珊珊，怎么了？有点恶心，想吐。好点了吗？是不是吃坏了？不是的，最近老是想吃东西，嘴巴好馋。我问你是不是吃坏了？你回答我嘴巴好馋，这哪跟哪儿啊？对不起啊，我也觉得挺奇怪的，怎么老是恶心想吐？没事儿。明天啊，我陪你去医院看看吧。嗯。孔珊珊化验单来了，恭喜你，你怀孕了。啊！真的，你看，信泽，嗯，你怎么了？你不高兴啊？我。星泽，怎么了？不开心啊？没有。看什么呢？一个学生的作业原来是他呀，怪不得看的都快要掉眼泪了。我没有。假如生活欺骗了我，我还是会选择相信生活，无怨无悔的走下去。而且，我还要感激这一切，让悲伤的往事成为我的祝福。行啊，你魏星泽，虽然你欺骗了他。但你现在成了他的祝福了。你能不能不这么说？我跟春儿的事儿早就过去了。可是他心里面没有过去啊。能不多想吗？不是珊珊，我刚认识你的时候，你也不是这样。你怎么，你怎么变得这么小肚鸡肠了？没良心的魏新泽，我跟你从省城来到你老家，你就是这样报答我的吗？我现在成了小肚鸡肠的女人了。不是珊珊，我不是这个意思。啊。你说，咱们俩有什么，咱能好好的不吵吗？我知道，我知道你不想要我肚子里的孩子。今天在医院，你听说我怀孕，你马上就跑掉了。你心真的好狠呐！你是不是想拿掉我肚子里的孩子？没有，我不是这个意思呀。那你的意思是，你要这个孩子了？我要，我等的就是你这句话。你看你，一会儿哭一会儿笑。可是，咱们还没结婚啊。这还不简单？马上结婚呀！马上。你都要当爸爸了，难不成你要让我肚子里的孩子当私生子啊？你说这种话还能笑得出来？快回答我嘛！让我好好想想。你要是不答应的话，那我就自己把孩子生下来。我没说我不愿意啊，珊珊，你放心，我不会让我们的孩子没有爸爸的。我就知道你是一个负责任的人。可是珊珊。我是个没什么大本事的人，跟着我会受苦的。受苦我也愿意。星子，你说我把头发盘成这样好不好看？好看。你都没抬头看我，你就说好看？你说咱俩结婚的时候，我就盘这个头发好看吗？好，再盘个发髻，穿个旗袍，就更好看了。你还挺懂的嘛，是不是你的春二姐教你的？珊珊，你这两天为什么老提她呀？咱俩就要结婚了，你这样有意思吗？怎么，提到你的痛处了？你这人也太敏感了吧！
，你别闹，快拿过来。生气了？我跟你开玩笑的。没生气。杏泽，你说咱们结婚的时候，让春儿给我弄头发好不好？为什么要请她呀？好不好嘛？我听胡军说，他的店快关门了。那就等他给我弄完头发以后再关门。嗯。好，春儿姐，我们店该不是真开不下去了吧？开不下去就关门了吧？可是我想不通的是，小柳和小曹他们，我对他们就像亲姐妹一样，他们怎么连招呼都不打一声就走了？他们可能是没脸来见你了吧？这件事情我一直想不通。我一向是一个要强的人，可是现在。我也想认命了，关门就关门吧。春儿，新泽，你们怎么来了？呃，介绍一下，这位是我女朋友珊珊。我知道，我们都见过好几次面了。你好，你好。哎，春儿姐，你的生意也不怎么好啊，怎么连个人都没有啊？是啊，有几个人回家了。那怎么没想到再招几个人啊？算了，招进来还要培训，等好不容易上岗了，没干几天又要回去了。也是，现在这社会啊，竞争是挺激烈的啊。嗯，主要是我干这一行没有心劲儿了。以前就有人说过我，我不适合干发廊，我不相信。可是现在，全说对了。那春儿姐，你这是要改邪归正啊？我不知道我什么时候走过邪路了。啊。春儿，我们今天来呢，是想跟你说件事儿。嗯，我们要结婚了。结婚？挺快的嘛，是挺快的。我们这是特意过来，请你下次去喝喜酒。谢谢，谢谢，恭喜你们。春儿，我们还想麻烦你一件事儿。珊珊。想请你在婚礼当天给他做头发，好吗？啊，当然好，我一定把她打扮成最美的新娘。真的，太好了，谢谢春儿姐。请新郎新娘登场。哇哦 ，The bride is so beautiful。新泽，赶紧亲新娘子。就是。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。怎么了？没事的，可能最近小梅的事情太让我闹心了。没事的。
是你。你别管怎么是我了，你还好吧？呃，没事的，我没事的。你别逞强、啊。来，我送你上医院。走。早上谢谢各位，谢谢啊，谢谢。百年好合，慢慢早晨会去啊，谢谢啊，谢谢啊。来，好好坐啊，坐吧。谢谢你们，我来敬大家一杯。哎，春儿呢？都去女生去厕所了。哎，那我去找找她去啊！我去女厕所你也去啊？嗨，我胡司令查清桑，那不是天经地义的。想当初，玉皇军追得我晕头转向，多亏了啊清桑，他叫我水缸里面把身藏。对啊，啊那我跟阿庆嫂是什么关系啊？战争革命的友谊啊！阿庆嫂想当年把我往水缸里边藏，我现在就去把她从厕所里边找。Oh. 哎，那你们先吃啊，先吃着，先吃着啊，我先去找她去啊。哎，好好好。<笑>来，各位，来来来来来来，恭喜恭喜恭喜恭喜啊！恭喜恭喜哎，春儿，春儿，春儿。这人呢，怎么到现在才来看病啊？都不要命了，医生，请问是什么病啊？心肌炎复发，要是来晚点就直接送抢救室了。嗯，是是是，他都是操心操出来的。有什么事能比自己的命还重要啊？啊，是是是。我说你呀、啊，真的是个劳碌命。你们家老四跟小莲的事我也听说了。我呢是非常佩服你们家老四，仗义、痴情，不像你们家老二。我说你瞎操心什么呢？好，好，好，好，我不说了。其实我也挺可怜小莲的，可是再可怜她，也总不能把我们家小明的前途给搭上吧？也不知道上辈子造了什么孽，有这么几个弟弟。我说你啊，上辈子真的不是造孽，是造福。你看看你们一家，多热闹啊！啊，我真是做梦也想。想什么？说呀！我做梦也想成为你们的家人。那好啊，你就当我的弟弟吧。<笑>弟弟就别了。要做呢，我也是要做姐夫。姐夫？嗯，做什么姐夫啊？我可没有姐可以嫁给你。少贫嘴了，当然是做大林、大康跟小明的姐夫了。滚一边去！没个正经的。我说的是认真的，拜托你考虑考虑吧。不考虑。考虑考虑吗？哎呀，我的心又疼了。来来来来，躺好躺好，小静，舒服一点了吗？嗯，好多了。可是我有点饿了。你想吃什么？我帮你做。吹牛吧？你会吗？别看不起我了。那你去吧。好。做了一碗面条啊？怎么了？看起来不好吃啊？没有啊，挺好的。那怎么不吃呢？从小到大，还没有一个男人给我做过面条。平常都是我照顾别人。那有什么问题、啊？只要你喜欢吃，我天天做给你吃。拉倒吧。我可不敢有这样的奢望。这不是奢望，这很容易的，只要你啊，收了我，收了你，嗯，收你做徒弟啊
我又不是唐僧。你真糊涂了。<笑>你不是说了不看着我吗？好，那我下一次绝对不看，绝对不许看，绝对。好。哎<笑>，行了，你在这我真的睡不着，你还是出去吧。那好吧，我出去了。谢谢啊。星泽，你干嘛呢？我身上有什么味儿吗？什么味儿啊？有人说我身上有股书香味儿。谁呀、啊？我一学生。女学生吧，人家也就随口说说。对了，你今天去医院检查的怎么样？医生怎么说？都正常吗？魏星泽，你还没有回答我的问题呢，是不是春儿？你都要当爸爸了，他干嘛还老盯着你啊？你别误会，不是春儿，真不是，不是。<笑>